Uwaga. Będzie się działo. Będzie się działo. I znowu wódki będzie mało. Uh. Proszę bardzo. Przyjechaliśmy tutaj do Izmir i dwie rzeczy chcemy tutaj załatwić. Po pierwsze moje okulary, które uległy wypadkowi. O, widzicie? E, tak e, wczoraj e, chrupnęło mi coś pod nogami i ja e, popatrzałam i mm, niestety silny powiew wiatru zdmuchnął mi okulary i ja na nie niechcący nadepłam, bo nie zauważyłam. Tutaj takie się dużo wydaje. Hello. Hello. Ah. Uh. A little. Good. That's enough. That's enough. Coś takiego. Hmm? A takie? No to dobra. No to wybrane są takie. Mam nadzieję, że nie połamie ich tak szybko jak poprzednie. A pan już tu wystawia rachunek nam. No to u mnie kosztuje 280 lira jedno szkło. A, no to 600. To się sprzeda za 500. 45 funtów. I tak jest super tanio. That's the uh, two glass. Nie, yeah, the price, price for two glasses, ok. Yeah. Cool. Plus the frame. Plus the frame, price. yes. And this is 4H. Nie, yes. uh, czyli tysiąc lira. Mm. Ok, oh. tysiąc lira. Dobra, super. Dziękuję bardzo. Najdłużej żeście szukali parkingu, bo my właśnie bijemy rekord życiowy chyba. Oto parking, parking czołg. No, tam chyba się nie na ten oto park się chyba nie zmieścimy.
Niedźwiedź tu ją szybko wyprowadzi na spacer na trawie i będzie patrzył, czy trzeba odjechać. Sytuacja ma się następująco. Z Izmir jednak żadne promy nie jadą. One jadą z miejscowości Cezme, to jest godzinę z drogi stąd. I tam można wziąć prom tylko i wyłącznie na wyspę Kios. I ta wyspa to malutka grecka wyspa, a z tej wyspy dopiero można wziąć prom do Aten. Tak więc tak to wygląda. Teraz może dlatego, że jest przed sezonem i też ten COVID dużo pozmieniał, bo po prostu dużo połączeń promowych po prostu zostało zniesionych. No i nie jest tak łatwo. No. Aczkolwiek podobno koszt to jest około 50 euro tego promu na kos. Kos, kios? Nie, nie jestem pewna jak się wymawia. Ehm, no dobra, no, to by było na tyle na razie. Chciałam Wam przedstawić naszą nową miejscówkę. Popatrzcie tutaj przepiękne pole. Pole rumiankowe pod laskiem. No, co chcieć więcej przy, uwaga, bardzo dużym mieście. Bo przyjechaliśmy do Izmir, no ale będziemy teraz czekać na okulary. Jeszcze parę rzeczy trzeba kupić, więc musimy przeczekać parę dni. No i pięknie. Sielanka po prostu. No i ja oczywiście się nie mogę powstrzymać i sobie pozbieram trochę tego rumianku na suszę i będzie wspaniała herbata rumiankowa. Miłośników kwiatków oczywiście uspokoję, że takie skracanie główek tak naprawdę powoduje, że roślina produkuje jeszcze więcej kwiatków, ale oczywiście najlepiej jest pozrywać tylko... O, ten mi uciekł. No chodź tutaj. Pozrywać parę kwiatków z jednego krzeczka, parę z drugiego, parę z kolejnego, tak żeby nie ogołocić jednego krzeczka całkiem. Tak dajmy mu żyć, prawda? No chodź, bija, bija. Idzie moja mała pomocniczka. I co? Będziesz pomagać mi? No, już się napomagała. O, fajnie, nie wiesz o tym. Zawsze, wiecie co, Niedźwiedź mówi takie fantastyczne rzeczy po prostu poza kamerą. No, no ale w życiu jest jak jest. E, bo tutaj na wyciągał jakieś liny. I ja sobie myślę, boże, co tam znowu się zepsuło, czy co tam będziesz robił. A on na to... Jak ty to powiedziałeś? Im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju. No, im więcej podł na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju. Tak więc będą dzisiaj ćwiczenia w terenie, słuchajcie.
не так, можно начиснуть. Но начис камень. A już wiem, po co niedźwiedź zrobił tutaj te liny, tak, żebym se mogła w gumę poskakać. Dobra, jak to było? Jak to tak jakoś? Raz, no, dwa, trzy. Jak Raz, dwa, trzy, tak? Było? Nie, poczekaj. Nie, na prawą nogę. Tak to było. Raz, dwa, trzy. 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 Raz, dwa. Oj, chyba już trochę za stara jestem na to. Tutaj nie dźwięk. You like the pumping action, isn't it? <laughs> Uwaga. Będzie się działo. Będzie się działo i znowu wódki będzie mało. Proszę bardzo. No, to jest nasz nowy taki nabytek. E, taka palnik e, na benzynę. I słuchajcie, to jest bardzo fajny wynalazek. To tak groźnie wygląda na początku, bo się tak dużo pali, ale potem bardzo fajnie i jest naprawdę dużo mocy. Bardzo szybko godować. I ja się bałam, że to może nie być stabilne, te takie tu. Ale wbrew pozorom spokojnie można spory garnek czy patelnię postawić. Dzień dobry. Dzień dobry. Słów kilka o sałatkach. Słuchajcie, nie chcę się tu mądrzyć za bardzo, ale powiem Wam, jak wspominałam kiedyś, że zawsze na śniadania jem sałatki. I mogłam wziąć okulary. Dlaczego te sałatki warzywne? Słuchajcie, poczytajcie sobie trochę na temat warzyw. Ja nie jestem wegetarianem, bo lubię czasem zjeść trochę mięsa, ale 80% mojej diety to są warzywa. I ważne są też przyprawy, wiecie? Tutaj dzisiaj jakaś tam sałatka w stylu ala grecka, tudzież szopska, jeżeli w Bułgarii. I wiecie co? Ważne są przyprawy. Kurkuma, kobiety, poczytajcie sobie na temat kurkumy. I zawsze, jak zaczynam nagrywać, to zawsze mnie się zapomną nazwy, coś, co chciałam powiedzieć. A, jeszcze raz. Takie podstawowe rzeczy, jak czosnek, cebula, to wszystko ma znaczenie, słuchajcie. My w czasie COVID-u, żeśmy śmigali przez te wszystkie kraje, nawet żeśmy nie zakasznęli ani razu, my w ogóle nie chorujemy. To wszystko wzmacnia odporność. Poczytajcie sobie na temat Ewy Dąbrowskiej, doktor Ewa Dąbrowska i jej dieta. Ja zrobiłam tą dietę 2, 3, 4 chyba lata temu już. I po prostu, słuchajcie, jesteś 10 lat młodszy, młodsza. Po prostu nie ma o czym gadać. Mnóstwo chorób można się pozbyć. I ja od tego czasu właśnie dlatego jem tak dużo warzyw. I przymierzam się jeszcze, żeby sobie zrobić taki ponowny post tej diety Ewy Dąbrowskiej. To polega na tym, że po prostu jesz tylko warzywa przez kilka tygodni. I no, mówię, nie będę się mądrzyć. Poczytajcie sobie i sami zobaczycie. Czosnek, 
codziennie, ja codziennie jem czosnek, codziennie jem cebulę, chili, kurkuma. To są po prostu rzeczy, które są niezbędne. One zapobiegają wielu różnym chorobom. Imbir, wiecie, ja daję tego po prostu bardzo, bardzo dużo do różnych potraw i um, no, efekt widać. Strasznie brakuje mi tego selfisticka, słuchajcie, no rąk brakuje i po prostu trzeba cały czas trzymać w ręku, no ale dobra, nie o tym. Wiecie co? Las to ma w sobie coś takiego magicznego, no nie? Super. Chociaż tu jesteśmy blisko miasta i troszkę tam słychać e, samochody z drogi, ale jak się wejdzie tam dalej, to tylko ptaszki. One nie są duże, bo jak widzicie, tak tyle co moje palce, ale piękne, popatrzcie. Wszystko potrzeba internet. Tak więc, moi drodzy, ci, którzy wspierają finansowo kanał, tam parę osób, dzięki, bo te wszystkie pieniądze właśnie ja przeznaczałam na internet, tak żebyście mogli oglądać. No, tak więc wrzućcie coś tam do skarbonki, wrzućcie, no. Mamy. Mamy to się podziel. No nie wiem, czekaj. No nie ma jeszcze. Aha, jeszcze nie ma. No to poczekamy chwilę. Myślę, że jak wpiszę ten Balkan Optics, to powinno wyskoczyć. minut, no to jedziemy. Właśnie, pan ma to pudełko, bo niedźwiedź zapomniał tutaj etui i tam są takie nakładki do jego okularów. O, moje okulary. No śliczne, no piękne. Perfect. Perfect. Can I try them? No. 
for the day is perfect. Můžeš se porovnat? Nie bardzo? No tak jest perfect. Aha. Long distance is perfect. Perfect, yeah, yeah but reading he's not sure. Słuchajcie, ah. na wszystko jest sposób. A little bit. It's a little bit higher, yeah. Aha. Yeah. Yeah, yeah it's better, better now. <laughs> <laughs> Okay. Yeah, but here is just perfect. Here is the job script. Yes, you will be famous now. <laughs> yes. Vlog? Uh, yeah, Polonia, yeah, from Poland. Oh. Yes, and I'm making a blog. Ah. So I will put your shop on the okay. blog. Okay. <laughs> Dobra, pora na mnie. Piękne te okulary, super. No, wypytamy. No super, słuchajcie, ja to mogę tą najniższą e, dolną e, przeczytać. No piękne. No. A jak już mogę czytać na samym dole, to znaczy, że dobrze. Yes. Blue light. Yeah, I know. Yes. Gratisy mamy, słuchajcie. Co jeszcze dostaliśmy? Skórzane torebki. Nie wiem, na co nam to będzie potrzebne, ale na coś tam sobie zużyjemy. Thank you so much. Bye, bye, bye. Niedźwiedź to w każdym kraju zamawia pizzę. Taki rekonesans robi, gdzie najlepsze robią. Pizza tutaj kosztuje 20 zł. Nie, to nawet mniej będzie, bo e, pizza to kosztuje tutaj 30, prawie 33 lira, to jest jakieś 10 zł. A tutaj frytki 12 lira i napój 12 lira. A w Turcji do wszystkiego podają Ayran. Jest to taki napój jogurtowy, a trochę jakby jak nasz kefir, tylko lekko słony. Bardzo fajny. Bardzo fajnie ciasto, bardzo fajnie ciasto. Dobra, dobra. Całkiem dobra, naprawdę. Są jakieś różne rzeczy do ładowania. Muszę kupić sobie selfie stick i karty pamięci i dysk twardy. Gdzie co chciałam kupić teraz do mojego telefonu? Taki bezprzewodowy powerbank, bo a to moje gniazdo jest teraz bardzo kapryśne i czasem ładuje, a czasem nie, ale muszę się zapytać, czy będzie działać z moim telefonem takie coś. E, mają, mają, zaraz wszystko mają. Tutaj posprawdzali mi właśnie, czy ładuje ten telefon, e, kartę SIM, no, czy no, tą SD mam do tego drona i jeszcze bym chciała taki adapter do mojego beznadziejnego komputera firmy z jabłkiem. No to zakupy udały się tak połowicznie, bo mam dwie z pięciu rzeczy, które chciałam kupić. A idziemy jeszcze do jednego sklepu. A chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że całe zakupy zrobiłam bez języka w ogóle, bo oni nie mówili za bardzo po angielsku, a my nie mówimy po turecku, ale to już nie szkodzi, można się dogadać, nie? Tak więc spoko. Bardzo fajni panowie w sklepie mi posprawdzali, czy ten mój telefon ładuje się do tej nowej ładowarki. E, taki bezprzewodowy. Tak więc jak ten drań nie będzie chciał się ładować przez kabelek, to mogę go ładować bezprzewodowo. I mam nową kartę do drona. No i, i idziemy teraz do znanego nam sklepu.
No to słuchajcie, 5TB to naprawdę jest tanie. Jestem pewna, że w Polsce jest drożej, na pewno w Anglii jest drożej. No więc kupuję. No i słuchajcie, wyrwałam właśnie taki e, do mojego komputera, nie wiem jak się to w ogóle nazywa, ale chodzi o to, że potrzebuję, żeby miał dwa gniazda USB i można było włożyć kartę SD. I to kosztuje 10, e, znaczy 50 zł. No to słuchajcie, tanio, darmożka prawie. Ale no to jeszcze jakby ma selfie stick znalazła, to już wszystko mam. Bilans końcowy, 4 z 5 rzeczy kupione. Nie mam tylko selfie sticka, więc cały czas trzymam w ręku. I jadziem, jadziem, bo już mamy dość dużego miasta. Kurczę, człowiek się odzwyczaił. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to koniecznie subskrybujcie nasz kanał i dajcie znać swoim znajomym. Będzie mi też super miło, jeżeli zechcecie wesprzeć ten kanał finansowo. Jak to zrobić, znajdziecie w opisie. O, przed chwilą przyjechał tutaj pan na traktorze i jest właścicielem tego poletka tutaj. Ale spoko, możemy sobie tutaj być. Prosił tylko, żeby nie palić ogniska. No to okej. Okay. Potrzeba matką wynalazku. Gościu prosił, żeby nie robić ogniska, a niedźwiedź bardzo chce zjeść steka z grilla i proszę bardzo, jest grill.